Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier an Bord unseres Airbus A320. Wir freuen uns, Sie heute von Palma nach München fliegen zu dürfen. Bitte lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserem charmanten Kabinenpersonal verwöhnen. So, auch von mir hier aus dem Cockpit ein herzliches Willkommen. Wir sind, wir sind soweit mit den Startvorbereitungen am Ende. Wir machen nur noch ein paar Checklisten durch und zwar sind wir noch Before Start Checklist. Wir waren stehen geblieben bei Windows and Doors and Closed. Die Beacon Lights sind on. Thrust Levers sind idle detent. Und die Parking Brake ist noch gesetzt. So, dann fragen wir mal nach dem Pushback. So, Pushback wird angefragt. Ja, ich mache hier heute mein erstes Let's Play. Das ist soweit auch in Ordnung. Wir machen mal schnell die, ich dachte, die Türen noch zu, bevor hier irgendwas passiert noch. Zack. Die Cargo-Türen werden geschlossen. Auch vorne wird jetzt dicht gemacht alles. Und dann warten wir nur noch auf den Pushback. So, wir stehen auf der Insel Mallorca. Der Airbus ist prall gefüllt. Wir haben, wir haben 8300 Kilogramm an Sprit zusammen. Unsere Departing-Zeit ist 7.45 Uhr. Wir werden ein bisschen früher starten, davon gehe ich aus. So, die Flugzeit wird um die weiß ich jetzt gar nicht, ich mal ganz kurz Alles klar, machen wir alles fertig für den Pushback. Wird ungefähr eine Stunde 50 Minuten betragen. Wir haben eine Blockzeit von 2 Stunden und 10 Minuten. Die Blockzeit, für die, die es nicht wissen, ist die Zeit, die, das, die der Flieger hat, vom Gate weg zum Gate hin in der Destination. So. Breeze Release Parking Brakes, dann machen wir das doch mal. So, Parking Brake is released. Alles klar. Starting Push. So, Navigation Lights sind on. Das ist auch on. Alles passt. So, und dann warten wir noch auf das Freizeichen. Dass wir starten können. Okay, das Start Engine. Dann machen wir also die und Starting Number 2. Starting Engine Number 2. So, und dann hören wir auch mal hin. Die Maschinen laufen gut. So, die Maschine kommt langsam ins Laufen. Macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, die Route und alles ist schon eingegeben. Die Startvorbereitungen sind wo gegangen. Wir werden starten über die Landebahn 06 Left. Und werden dann via Meros One Lima werden wir starten. Das ist unsere SIT. So, Engine 1 ist stabilized. Start Engine 1. In Position, please set parking brakes. Dann machen wir das. Parking brake ist set. Okay, Engine 1 
ist auch so stabilized und machen wir hier die Before Taxi Items. Die APU geht aus. Die Taxi Lights gehen on. Alles klar, Left Hand Side. So, After Start Checklist. Anti-Ice, as required, brauchen wir jetzt nicht, das machen wir nur unter 10 Grad an. Wir haben im Moment hier 13, das ist in Ordnung. So, ecam status ist checked. Pitch Trim ist set. Water Trim ist 0. So, dann machen wir mal alles hier klar für die Taxi Checklist. Spoilers und Flaps 2. So, Flaps ist set, dann machen wir noch den Test. Und alles ist normal. Der Kapitän hier hat sich schon aus dem Staub gemacht, das ist in Ordnung, oder? Ah, der winkt doch nochmal. Alles klar, wir können los. Also dann. <lacht> Taxi. Auf geht's. So, wir checken nochmal die Controls. Das sieht so weit okay aus. Alles klar. Take-off Checklist. So, die Flight Controls sind checked. Flights Instruments sind auch checked. Briefing haben wir gerade gesagt. Wir starten über die 06 Left. Via Meros werden auf 4000 Fuß steigen. Da müssen wir dann das erste Mal einen ATC kontaktieren. Das machen wir dann auch später. Und der kommt dann die weitere Freigabe. So, Flaps 2, V1 ist auch eingestellt. Point. Okay. Winds are 60 mit 11 Knoten. You are cleared for takeoff. Alles klar. Okay, also dann geht's ab. Machen wir die Startlichter an. Das machen wir auf Taxi. Zack. Navigation Lights sind on, Beacon ist on, alles ist gut. 
dann ab auf die Bahn. So, wir machen. Approaching zero, six, left. Schauen wir noch mal, ob da niemand kommt. Da ist alles gut. On runway, zero, six, ja, left. Ich weiß, zero, six, left. Ich weiß, wo wir sind. Was die mir nicht andauernd sagen. Okay, 50%. Die Uhr geht. So, 50 set. Und da würde ich sagen, take off. Okay, ab geht's. So, Squawk Mode schalten wir noch schnell ein. So, 100 Nuts. V1, rotate. So, und schon sind wir im Himmel. Gear up. Gear up. Steigen auf 4000 Fuß. <lacht> so, auf Wiedersehen, Palma. Auf Wiedersehen, Mallorca. So, wie gesagt, wir steigen jetzt uh, straight ahead. Auf 4000 Fuß. Radar Contact, Climb 38.000. Haben, haben wir gleich die Freigabe bekommen. Climb, Flight Level 380. Können wir schon einstellen. So, Thrust Levels, Climb. Audi Pilot geht an. Oh, jetzt sind wir bei Climb. Und Direct Lumas. Direct Lumas. Dann machen wir das doch so. Jetzt gehen wir mal hoch. 38.000 Fuß. Das können wir gleich einstellen. Zack, kann schon wieder ab. So, Flaps 1. Ab. So, auf geht's in den Himmel. So, after take off checklist. Landing gear is up. Flaps are retracted. Die Packs sind beide on, jawohl. Packs sind on, Bauriff ist noch set, aber wir werden gleich dann ins Dings gehen. Wir werden gleich auf Standard umstellen. Das machen wir glaube ich bei, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nur mal schnell schauen. Einen Augenblick. Ich werde noch mal gucken. Geduldig sein. 6000. Bei 6000 Fuß stellen wir auf Standard um. Und solange geht's hoch in den Himmel. Alt Direct Lumas hat er gesagt, das muss man mal einstellen. <lacht> also Direct Lumas. Und ab geht's. Kurve. So, 6000 Fuß. Wir machen Standard an. Dann warten wir noch, bis wir die 10.000 erreichen, schalten die Landing Lights on, äh, aus und die Navigation Lights. Ja, und dann melde ich mich später wieder, wenn wir unsere Flughöhe erreicht haben. Bis dahin.
So. Willkommen zurück hier aus dem Cockpit. Wir haben mittlerweile eine Flugzeit von 32 Minuten hinter uns. Wir haben auch in Kürze unsere angestrebte Flughöhe von 38.000 Fuß äh, erreicht haben. Ja, wir sehen, sind wir über den Wolken. Naja, hin und her mit Himbeer. Ich wollte noch ganz kurz was zu unserer, zu, unserer, zu unserer Flugstrecke sagen, die wir heute haben. Und zwar habe ich von Leipzig Air eine Route vorgegeben bekommen. Leipzig Air ist eine, ist eine virtuelle Airline. Und es macht wirklich Spaß, mit bei ihr, bei ihr zu fliegen. Wie gesagt, wie ich bekomme alles vorgelegt. Ich habe alle meine, meine ganzen Flightplans und alles bekomme ich von Leipzig Air. Und somit komme ich jetzt auch ganz kurz mal zu unserer Flugroute, wie wir sie heute fliegen. Und zwar haben wir gerade eben um, ähm, die, den Wegpunkt Oblat passiert und werden in 18 nautischen Meilen auf den nächsten Wegpunkt Raspa treffen. So, und wir werden danach weiter die, die französische Küste lang über Monaco fliegen. Von Monaco äh, überqueren wir dann Genua, werden Brescia, Bre, äh, Brescia, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, aber bitte, bitte berichte ich mich gerne, über Italien hinweg, dann über die Alpen, werden dann Österreich überqueren, äh, Innsbruck, Innsbruck rechts liegen lassen und dann schon bald mit dem Sinkflug über Deutschland äh, beginnen. Ja, also wir überfliegen in diesem Dings 1, 2, 3 Länder. Interessante Route, finde ich. Gerade weil es auch danach über die Alpen geht. Ja, was gibt es mir jetzt noch zu sagen? Wir haben alles soweit, es ist alles soweit, ist alles eingestellt. Wie gesagt, auf Land treffen werden wir erst beim, beim nächsten Wegpunkt STP. Ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich. Muss ich mal schauen. Augenblick, Leute. STP ist Saint-Tropez. Ja. Wir werden also auch über Saint-Tropez hinweg fliegen. Nizza lassen wir links liegen. Und wie gesagt, über Genua werden wir dann aufs italienische Fest dann starten. Wir werden dann Piacenza überfliegen. Brescia, so heißt es glaube ich. Merano. Ganz kurz. Sölden werden wir dann überfliegen. Österreichische Sölden. Patenkirchen. Innsbruck, wie gesagt, rechts liegen lassen. Bis wir dann letztendlich in München landen. So. Was wir auf dem NAV-Display sehen können, zum Beispiel, das ist dieses hier. Das ist ein NAV-Display. Das zeigt uns an unsere derweil, also uns, un, unsere Zeit, die wir bisher geflogen sind. Und links vor, darunter, darunter ist ein Vor MRM. Da müsste ich selber kurz nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist dieses Vor hier oben. Das kann man hier oben erkennen in diesen, in diesen Türkis. Wird wahrscheinlich zu Marseille oder so. Kann das sein? Ja, berichte ich mich gerne. Oben links haben wir unsere Geschwindigkeit und der Wind aktuell. Im Moment haben wir einen Ground Speed von 384 Knoten. Das bedeutet nicht mehr als die Geschwindigkeit über Grund. Und daneben ist es die tatsächliche Airspeed von 433 Knoten. Dadurch, dass wir aber gegen den Wind fliegen mit 58, äh, mit 52 Knoten, kommt man ungefähr auf den auf den Betrag, den wir hier im Ground Speed haben. Ja, der Wind, sehen wir, kommt aus 57 Grad mit 69 Knoten jetzt mittlerweile, deswegen sinkt auch die Ground Speed Geschwindigkeit. 
Auf der anderen Seite sehen wir rechts Agoto, 39 Grad. Das ist der nächste Wegpunkt, den wir anfliegen. Mit, der wird uns in 16, 16 nautischen Meilen werden wir den erreichen. Und zwar um 8.34 Uhr. Das heißt in zwei Minuten circa. Ja, und diese grüne Strecke ist klar, ist unsere Strecke, die wir, die, die wir fliegen. Nach München, die geht, da kann man immer noch weiterführen, seht ihr das? Und dieses, diese Magentafarbenen sind alles Airports, die, ja, die, die eingestellt sind. Und wie gesagt, wir werden Nizza und Marseille, äh, äh, Nizza überfliegen. Nizza ist dann auch hier gleich, das muss ich selber kurz gucken. Nee, es ist, noch, es, ist, es ist noch nicht da. Aber der kommt dann hier oben irgendwo, der kommt dann. Also links daneben haben wir unseren künstlichen Horizont mit Höhenanzeige und links der Speedanzeige. Unten unter der Geschwindigkeitsanzeige das Punkt 773, das ist die Machtzahl. Also das kann man jetzt natürlich mit dem Pin sehen wir. Da gibt es natürlich einige Veränderungen hier. So, dann können wir auch langsam mit den Anflugvorbereitungen beginnen. Und zwar schauen wir mal schnell das Wetter. Das Wetter ist bei 250 Grad. Das schaue ich noch schnell mal nach. Der Wind kommt im Moment aus 250 Grad mit 24 Knoten. Die Temperatur ist minus 1. Taupunkt ist bei minus 4. QNH ist 10261026 und ja, das bedeutet für uns, dass wir auf, auf, auf der Piste 26L landen. Da wollen wir uns auch gleich mal drum kümmern. DDM. Arrival. <lacht> ILS 26 Left. 
das nehmen wir. Unser letzter Wegpunkt ist Ibir, da werden wir wahrscheinlich nichts finden. Ich weiß nicht, dort haben wir es noch. Ibir. To Alpha. Das machen wir rein soweit. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Auf der Dings. So, der Top of the Cent ist gleich erreicht. Und zwar in, um 9.32 circa. Das heißt, in 5 Minuten werden wir zum Sinken anfangen. Plan und dann werden wir das Ganze mal durchgucken, durchscrollen, sozusagen. So sieht die, die Wandung aus und dann werden wir München vorbeiziehen, eine, eine Rechtskurve und dann geht es in die Landung rein. So, was wir noch haben, ist eine Flightplan Disconnecti, die müssen wir natürlich rausmachen. Die machen wir auch raus, zack, und schon haben wir sie draußen und schon ist der Plan jetzt aufgegangen, sozusagen. Und wir sind da. So. Nochmal noch ein Blick aus dem Fenster, über die Alpen, schön, 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 schön. schön. So, jetzt kommen wir langsam in Deutschland in die Grenze zu und dann wird es dann auch langsam ein bisschen neblicher. Okay. Also wir haben in 20 nordischen Meilen unseren Sinkflug, dann schauen wir nochmal, wo, wo wir zuerst hinsinken müssen. Und zwar auf Flugfläche von 13.000. Bei Andeck, das stellen wir natürlich auch ein schon, können wir schon in den Flight Management Computer einstellen. 13.000 Hat sich hier schon irgendwas geändert? Mal, nur mal gucken, ob irgendjemand schon da ist. Artis, ist noch nichts. Alles noch in Ordnung. Alles noch beim Alten. Wie gesagt, ich fliege online. Und im Moment haben wir noch keine ATC online. Deswegen muss ich mich nach den Luftfahrtregeln selber daran halten. Und fliege natürlich eine Star ab, das ist klar. Star ist eine Standard Arrival Route. Und die sieht für München wie folgt aus. Also hier über Ibi rein, werden dann bei Nino zwischen Flugfläche 6000 und 8000 sein, werden dann an Deck fliegen, je nachdem, ob die ATC was anordnen, müssten wir eine Holding fliegen bei Betos. Das machen wir aber nicht, sondern wir fliegen direkt nach Betos auf, auf, den, äh, äh, auf das Vor München ein. Bei Napsa werden wir dann in die Kehrtwende gehen. So, wir können nochmal die Anflugvorbereitungen machen alles. Zuvor gehen wir aber noch in den Sinkflug. So. Anschnallen bitte. Wir werden in wenigen Augenblicken sinken. So, der Top of the Cent ist erreicht, den können wir jetzt schon einstellen. Dafür klicken wir einfach hier und der Computer weiß genau, aha, es geht bergab. Also sinken wir. Nächste Flugfläche, die er eingestellt hat, für nächstes Flight Level ist 13.000 Fuß. Und wir kümmern uns derweil schon mal um die Performance beim Approach. So, also wir haben in München... Eine Temperatur von... Einen Augenblick, ich schaue das gleich nach. 0 Grad. 0 Grad, die Temperatur. QNH ist bei 10,26. Der Luftdruck also. Der Wind kommt aus 250 mit 22. Also aus 250 Grad mit 22 Knoten. Die Transition Altitude für München ist... 5000, glaube ich. 5000. 5000 Fuß, das werde ich gleich nochmal überprüfen. Einen Augenblick, Leute. Also, Transition Altitude ist bei 5000 Fuß. Wir werden also, wie gesagt, bis 5000 Fuß sinken. 
mit dem Kurs ähm, beim letzten Wegpunkt Nelby sollten wir die 5000 erreicht haben. Da sollten wir dann auch den ILS-Pfad auffangen. So, jetzt kriegen wir langsam einen leichten Rückenwind von hinten, das seht ihr von hinten. Jetzt haben wir einen Seitenwind, einen ziemlichen Seitenwind von 100 Grad mit 74 Knoten, also das könnte schon durchaus ein bisschen ruckelig werden. Aber gut, also wie gesagt, wir werden ähm, bei Nelby ankommen, werden dann den ILS-Fahrt aufnehmen, werden dann in, die, in den Approach wechseln und vom Approach übernehme ich dann irgendwann mal, sofern das Wetter das zulässt, das Ruder und werde versuchen, die Maschine sicher zu landen. Das ist, ist <lacht> ja... Ne? Das setzen wir doch einfach mal voraus. Ne? So, bei 200 Radio geben wir hier ein. Das heißt, wenn ich bei 200 Landebahn noch nicht viel sehe, dann werde ich den Landevorgang abbrechen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das dementsprechend so richtig ist, aber ich hoffe mal, wenn jemand da was mehr weiß, und ich bin, lass mich gerne beraten und lass mich gerne auch ähm, belehren, was das angeht. So, also, wir sind weiter im Sinkflug. Im Moment... ...sind wir auch schon jetzt in Österreich. Was ist das für ein Wegpunkt hier? Dennett. Dennett. Auch gleich da müsste es, jetzt müssen wir vielleicht da drüben sogar auf schon Innsbruck sehen, bei gutem Wetter. Ah, ja, <lacht> übrigens Innsbruck-Wetter. Scheiße. Das Wetter hinten ist hier nicht so schlecht. Ah, da unten ist Innsbruck. Da unten ist Innsbruck. Jawohl. Also, wir sind doch über Innsbruck weg. Haben wir doch noch einen kleinen Blick erhaschen können. So. Gehen wir mal die Approach-Checklist durch. Briefing haben wir gerade gemacht. Seatbelts sind on. Baro ist immer noch auf Standard. Dann bereiten wir die Landung vor. Wir werden mit ähm, Auto, Auto Brakes Medium landen. Hier ist soweit alles, alles geklärt. Das sieht okay aus. Wir haben, die, die, wir haben den Speed. Äh, Speed Brakes im Moment noch außen. Das liegt aber daran, dass wir hier. Also, bei Andeck melde ich mich wieder. Bis dahin machen wir eine kurze Pause. So, und da sind wir wieder. Also, wir haben die 13.000 Fuß jetzt gleich erreicht. Halt, falsch rum, so rum. Und wir werden dann schon mal die nächste Flughöhe einstellen. Das ist dann 11.000 bei Betos. Das machen wir jetzt gleich hier bestätigen das Ganze auch gleich wieder und somit wissen wir, okay, wir müssen brauchen noch ein bisschen mehr Drag, das machen wir jetzt gerade mit den, mit, äh, mit den Spoilers. Die fahren wir aus, um schneller sinken zu können. Also die Ground Spoilers sind das, die, die Speed Brakes sind das. Jetzt können wir sie wieder einfahren, alles scheint wieder normal. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir mal runterkommen. Wir haben angeblich, also eigentlich Landezeit um 9.55 Uhr. Jetzt haben wir es 9.46 Uhr. Das ist natürlich ein bisschen später. Und werden wir dann voraussichtlich landen? 62 nautische Meilen, nautische Meilen haben wir noch. 9.58 Uhr werden wir wohl aufsetzen. Naja, vielleicht können wir das dann noch irgendwie ein bisschen beschleunigen. Dann müssten wir aber abkürzen. Schau ich dann, wo ich jetzt 
hier los? Ei, 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 ei. Dunkle Wolken über München. Uh, was war das denn? Na gut. Also, die Leute sind natürlich eingestellt, äh, angestellt, äh, also angeschnallt, wollte ich sagen. Schauen wir doch mal. Nelby ist unser letzter Wegpunkt. Der müssen wir die 5000 erreicht haben. Vielleicht können wir es ja ein bisschen abkürzen. Jemand in der Nähe es scheint nicht zu sein. Das ist eingestellt. Ja, keiner in der Nähe. Eigentlich sollte unser Flug schon um sein. Ich denke, wir könnten auch direkt nach Nelby gehen. Das machen wir auch gleich mal. Direkt nach München. So, nach dem Weg von München, das machen wir jetzt hier gleich. Und da sehen wir auch gleich, was der feste Fliege von der herrliche Kurve macht. So, jetzt müssen wir alle, allerdings hier wieder umstellen, und zwar auf 5000. 5000 ist drin. Dann also machen wir uns mal in die Spur. So, 5000 ist eingestellt. Das sieht so alles in Ordnung aus. Nehmen wir einen Schluck Kaffee. Ja, das ist natürlich eine lange Zeit, ne? So, bei 10.000 Fuß machen wir wieder die Lichter an. Das haben wir jetzt auch bald erreicht. Wir fliegen weiterhin und jetzt können wir auch schön sehen, wie unser Kurs eigentlich verläuft. Das ILS blinkt blau, seht ihr das? Das heißt, wir können die schon anschalten hier, den ILS, und wir sehen schon, aha, alles ist schon eingestellt. Sowohl das Funkfeuer von 108,3 als auch die nautischen Meilen von jetzt an im Moment sind 27,5 nautische Meilen. Natürlich wird es ein bisschen mehr sein. Wir haben 46, aber das liegt alleine an dieser kleinen... Kurve, die wir da hinten fliegen müssen, über Nelby. So, schauen wir doch mal, ob wir München entdecken können. Also, schauen wir doch mal, ob wir München entdecken können, aber das sieht wohl nicht danach aus. Wir haben hier eine geschlossene Wolkendecke. Naja, macht nichts. So, wir haben die 10.000 Fuß gleich erreicht, das können wir schon mal anmachen jetzt hier, zack. Machen wir die schon mal an und die Navigation Lights machen wir auch an. Damit wir da auf einen sicheren Fahrt sind. So, wie viel braucht man denn jetzt noch? 58, immer noch 40 nautische Meilen. Mein lieber Johnny Brown. So, schauen wir nochmal die Performance an. Activate Approach, da haben wir alles eingestellt. Ja, da hat sich nichts geändert. Wir müssten dann eigentlich nur noch, sobald wir den Gleitfahrt entdeckt haben, aktivieren wir die, äh, die Approach-Phase und dann schaltet die Maschine sich automatisch runter und wird die Geschwindigkeit dementsprechend drosseln. So, wir sinken jetzt schnell und ich melde mich dann kurz vorm Turn, melde ich mich einfach wieder. So, sind wir also wieder da. Wie ich es gesagt hatte, kurz vorm Turn werde ich mich melden. Wir werden jetzt dann bald schon mal ähm, die Baro einstellen. 10.26 haben wir gesagt, das mache ich ein bisschen früher schon, damit es da keine Probleme gibt später. Wie gesagt, der ILS-Kurs ist eigentlich gut gewählt, ist eigentlich auch alles da, das sieht soweit in Ordnung aus. Und der Computer sagt uns auch jetzt, ey, wir haben die Höhe erreicht. So, jetzt gibt es den Linksturn auf, auf Nelby. Das 
müsste der Computer eigentlich automatisch machen. Und dann sehen wir im Navigationsdisplay hier auch das D, das heißt dann auch schon, dass er, dass er die Geschwindigkeit da runter drosselt. So, und wie ich es erwähnt hatte, hat sich jetzt alles alleine eingeschaltet hier. Approach-Phase hat sich von alleine eingeschaltet und jetzt haben wir eine Ice-Detected-Warnung. Das machen wir natürlich auch mal, das haben wir vergessen. Also, Anti-Ice ist on. So, Speed ist checked, wir sind jetzt bei 200 Knoten und hier geht es natürlich erstmal schön in die Wolken rein, das ist klar. So, bei Nelby sollten wir dann auch mit dem Sinkflug beginnen, das werde ich jetzt ganz kurz nochmal überprüfen. Jawohl, bei Nelby sollten wir dann mit, den, mit, dem, mit dem Sinkflug beginnen, das machen wir dann auch gleich. Das ILS hat sich soweit eingependelt einge, einge, hier. Altitude Hold ist, ist drinne und ich würde sagen, wir machen schon mal die Flaps auf 1 und drücken jetzt den Approach Mode und schon wird die Maschine in den Sinkflug gehen. So, die Maschine richtet sich jetzt aus. Das machen wir alles noch mit, schön. Wer durch die Wolken gucken kann, der kann auch schon die Landebahn entdecken. Der Wind hat sich nicht geändert, unverändert 250 mit 21 Knoten. Das ist die letzte Wetternachricht. Jetzt schreiben wir noch schnell an den München Tower. E -D -D -M. Traffic ILS 26 links stabilized. Clear to land. So, wir sind dann da. Flaps 2. Flaps 2. So, die ein, äh, die, falls wir einen Mist Approach haben, die 5000 äh, lassen wir hier eingestellt. Das ist alles in Ordnung. Wir könnten Autoland machen, aber das finde ich ein bisschen langweilig, deswegen mache ich das auch alleine. Wir machen Gear Down und Flaps 3. Wir haben noch 5 nautische Meilen. Gear ist down. 1000 Fuß haben wir jetzt, 1800 Fuß sind wir jetzt. Äh so. Flaps 3, Flaps full. Spoilers armed und die Landing Checklist. Cabin Crew ist informiert. All Throttle ist immer noch an. Das übernehme ich. Landing Gear down. Signs sind on. Und Spoilers sind armed. Flaps sind set. So, und I have control. Den habe ich auch jetzt im Griff. Verschneite Winterlandschaft. So, wir müssen aufpassen. 2-6 left, jawohl. Approaching 2-6 left, das ist korrekt. Jetzt sind wir ein bisschen zu hoch. Die Speed ist auch ein bisschen noch... ...ein bisschen schnell, den nehmen wir mal raus. Jetzt müssen wir langsam... ...mal reinsteuern. Na, 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 na,
was doch nicht auskommen hier, was ist denn da los? Minimum. Continue. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Retire. So, reverse green. Spoilers sind auch draußen. War nicht die beste Landung, aber immerhin. So, Reverse geht wieder raus. Und wir verlassen die Landebahn. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Bremse zu drücken. Leute, seht mir das bitte nach. Ich habe die Bremse vergessen. So, also runter von der Bahn. Die Spoilers werden wir einfahren. Die Flaps wieder einfahren. So, die APU geht an. Und die Eis können wir ausmachen. Die Lichter gehen auch aus. Das machen wir auch noch aus. Taxi Lights sind um. Also APU ist an. Wir sind auf den letzten Metern. Gate. Die Busse in München fahren auch noch. Checklist, Flaps retracted, the spoilers sind disarmed, the APU is on und Radar is off. Ist jetzt off. So, und da kommt unser Gate. 112. Noch die letzten paar Meter. Wir bedanken uns schon mal, dass Sie mit Leipzig hergeflogen sind und wünschen Ihnen dann hier noch einen angenehmen Aufenthalt in München. Mein Name ist Kapitän Nuschel <lacht> und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn Sie mit Leipzig eher wieder fliegen. Bis dahin schreibt es in die Kommentare, wie hat es euch gefallen, habt ihr Spaß gehabt, habt ihr Fragen, Nöte, Sorgen. Bitte lasst mich das wissen. APU ist an. Parking Break ist set. Und ich wünsche euch soweit nur noch alles Gute. Guten Flug. Bis zum nächsten Mal. Ja.